За сайн байцгаана хөвтөдөө физикийн хичээлээ эхлээ. Сурах хүчгийн 37-36 дугаар хуудсыг нэгэрээ. За бид өмнөх хичээлээр янз бүрийн бит дээр гэрлийн цэцэрэг тусгаж үзсэн. Биеийн гадаргуугаас гэрэл ойхтой толон ойлт сарин цай ойлт үзүүлж байгааг туршилтаар харсан. За гэртээ эсэн туршилтаа ярилцъя. Толон дээр байгаа битийн дүрс сайн харагдаж байна. А түүн дээр тусан гэрлийн цэцэрэг толон ойлтой ойж байна. Хүнсний тугалган цаасан дээр дүрс мэдэгдэхүүц харагдаж байна. За түүн дээр тусан гэрлийн цэцэрэг толон ойлтой ойж байна. За бадаж өрчил гэсэн хүнсний тугалган цаасан дээр дүрс бараг харагдахгүй байна. Түүн дээр тусан гэрлийн цэцэрэг сарин сайн ойлтой ойж байна. Бичгийн цагаан цаас руу гэрэл тусахад дэлгэц дээр бараг харагдахгүй байна. А түүн дээр тусан цэцэрэг сарин сайн ойлтой ойсон байна. За даалгавраа үргэлжлүүлээ. Багшийн мэлцэн шатрын хөлгийг ажиглаарай. За шатрын хөлг дээр бирс нэмж тавье. За бүгд дээр бирсийг нүлгэ. Тэр цаана уга бирс бас хөдлөөд байна уу? Тэгвэл бирсийг урагш нь нүлгэвэл явах бол тэнд байгаа бирс бас урагшаага нүүж байгааг анзаарсан баг. За бирсийг бүгд дээр баруун цахад нүлгэж тавье. Тэгвэл цаана уга бирс хаашаа нүсэн бэ? Түүнийг нөгөө тоглогч хөдлөгсөн гэвэл эсрэг тийшээ нүүсэн юм биш үү? За энд багш нь тал ашигласныг та нар анзаарсан уу? За түүнийг зургаар илэрхийлээ. Хавтгай толонд шатрын бэрс тавихад толны цаан байгаа мэт харагдаж байна. Гэтэл үндэ толны цаан уг бий байхгүй. Энэ толонд харагдаж байгаа бодит биш биеийг хуурмаг дүрс гэж нэрлэдэг. За би толноос 1 2 3 нүд зайд байна. А дүрс 1 2 3 нүд зайд байна. Тэгвэл биес тол хүртлэгцээ. Толноос би хүртлэгцээ адилхан байгааг та нар анзаарсан баха. За бүгд рэ дасгал ажлээ. Машины голын толонд хойн явж байгаа машины дугаар өөр харагдана. За зөв болгож харахын тулд яах вэ? За та нар хэд хэдэн арга олсон байх. Тол ашиглах талаар бодсон бол маш сайн байна. За тол ашиглаад хараарай. Машины дугаар хэд байна вэ? Чиний сууж яваа машины толонд өөр нэг машин харагдаж байна. Тэгвэл тэр машины жолооч аль талдаа сууж явна вэ? За, баруун талдаа сууж ирсэн байна. За, машин дээр төргөн тусламж гэсэн үг буруу бичигдсэн юм болов. Яагаад ингэж бичсэн юм бол? За, урд нь явж байгаа машинтай хүн толондоо харвал зөв унших болно. За, дараагийн гарч ирэх үгийг бүгд дээр уншаарай. За тол ашиглаж уншиж байгаа бах. Толныхоо байрлалыг янз бүрээр солиод үзээрэй. За толыг энд байрлуулвал зөв уншигдах нэ. Толон цагны дүрс харагдаж байна. Цаг хэд болж байна. За цаг 11:20 болж байна. Толон хэрхэн дүрс үүсдэг юм болоо. Үүний тулд дараах зүйлсийг ашиглана. За үн дээр нэмээ дэвтрийн гэлгэр хавцаас нэмж ашиглана. Бид сурах хүчгийн 37 дугаар хуудсад байгаа туршилтыг хийх гэж байна. За лазер гэрэл үүсгэж ашиглах тул түүнээс гарсан гэрлийг их зурдаас нь харж болохгүй. Хин нэгний нүдрүүд тусгаж болохгүй. За хэрэглэгтгүүнээ бэлдээд туршилтаа хийцгээе. За туршилтын хэрэглэгтгүүнээ бэлдсэн бол туршилтаа хий. За үүнд дэвтэр За дэвтрийн гэлгэр хавтас шугам лазер үүсгүүр а мөн өнцөг хэмжигч болон тал ашиглана. За дэвтрийн цаасан дээрээ гэлгэр хавцаа байрлуулна. 
За үүний дараа шугамар голдон шулуун зураас зурай. За бид нар энэ шулуун зураас нь дээр толиг босоогоор нь байрлуулах тул түүнд хөл хийж бэхлээрэ. За лазер үсгүрээ ашиглан толин дээр гэрэл тусхан. За тэгтээ бүгдээрээ энэ цэгийг чиглүүлэн гэрэл тусах яа. За үсгүрээ аваад толины тэр цэгийг чиглүүлэн лазерыг тусах яа. За лазера дэшн доошн хөдөлгөж тэр цэгийг чиглүүлэн тусгаж байгаа цэцрэг болон толиноос ойж байгаа цэцрэгүүдийг сайн ажиглаарай. За үүнийг хэрхэн тэмдэглэж авах вэ? Чи юу гэж бодож байна? За багш нь тэмдэглэхдээ хэд хэдэн цэг дээр хатгаа. За энд энд. За энд. За тусгаж байгаа цэгээ болтуу за. За. За энэ тэмдэглэж авсан цэгүүдээ шулуунаар хол бий. За энэ тусч байгаа учраас чиглэл зурье. За бид нарын туршилт бол ойролцоогоор гарч байгаа гэдгийг анхаарарай. За та нарын зураг ийм болсон байх. За бүгдээрээ гялгар хавцаа толиг нь өөдөөс нь нугалээ. За толиг давхцуулсан байхаар нуглаад гэрэл тусан цэг дээр нь авиачиж нуглахад. За нуглаад харвал чиний тусгад зурсан цэцрэг а толин дээрээс байсан цэцрэг уу давхцж байгааг хараарай. За тэгвэл энийг бид нар тэгш юм шин чанар аран сайн мэднэ. Тэгвэл энэ дундуур нь нугласан энэ хэсэг бол тэгш юм энэ тэнхлэг нь байж. За үүнийг ажиглаад гэрэл ойх үзэгдэл ямар зүйл тогтлоор явдаг болохыг чи таамаглаарай. Гэрлийн цэцэргийг энэ чиглэлийн дагуу тусгавал ойсон цэцэрэг хаашаа явахыг таамаг зураарай. За таамагсныхаа дараа туршилтаа хийж үзэрэ. Үүний дараа та нарын таамагсантай таарч байгааг шалгаарай. За багш нь энэ цэцэргийн дагуу гэрлийн цэцэргийг тусгаж үзэлээ. За Та нарын туршилт амжилттай болж байгаа гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. За багш нь гялгар цаасан дээрээ тэгшимийнхэн тэнхлэг ингээд зурч чи. Тэгээд түүн толины тусгал ийм цэг дээр өнцөг хэмжигчийнхаа төвийн цэгийг байрлуулаад за ингээд та нар өнцөг хэмжигчийн утгыг анхааралтай хараад гэрэл ойх зүй тогтлыг бодож олоорой. Та нар гэрлийн альтын зүй тогтлыг туршилтын үр дүнгээс гаргаж ирсэн байх. За үүнийгээ дүрслэн дэвтэртэй тэмдэглэж авъя. За багш нь өмнө хийсэн нэг туршилтын зургаа оруулаа. За үүнд толиг ингэж тэмдэглэнэ. За дэвтэртэй зураарай. За гэрэл үсгчээс гарсан цацрагийг бүгдээрээ тусан цацраг гэж нэрлээ. За ингэж тэмдэглэх нь. Толины гадаргуу дээр тусж байгаа цэгийг тусгалын цэг гэж нэрлэнэ. За толинос ойсон цацрагийг ойсон цацраг гэж нэрлээ. За төрөний туршилтын бидний тэгш юм гэж нэрлээд байсан Толины гадаргуутай 
90 градус цэнцэг үүсгэсэн энэ хэрчмийг нормал гэж нэр. За, та нарын зурсан зураг ийм болсноо. За, тусан зацраг нормал хоёрын хооронд хөнцгийг тусгалын өнцөг гэж нэрлэнэ. За, нормал болон ойсон зацрагийн хооронд хөнцгийг ойлтын өнцөг гэж нэрлэнэ. За, туршилтын үр дүнгээс ойлтын өнцөг нь тусгалын өнцөгтэйгөө тэнцүү. За, бүгдээрээ төвтөртэй зурж амцсан уу? За, энэ ойлтын хуулаа. За, энэ ойлтын зүй тогтлоо ашиглаад хавтгаа толь нь бүгдээрээ дүрс хэрхэн байгуулах талаар зурье. За, дагаад төвтөртэй зураарай. За, эхлээ толь хөшгийн зурсан тайлхнаар зураарай. Толноос 2 см зайд гэрэл үсгэгч зурье. За, гэрэл үсгэжээ цэгээр төлөөлөл нь зураарай. За, түүний дүр сан үсэх вэ? За, сайн байна. Биес толь хүртлэх зай, толноос дүрс хүртлэх зай адилхан байсан. Тийм учраас мөн адилхан хоёр толны цаана 2 см зайд үснэ. За, үнийг бид нэр дүрс гэж байгаа. За, гэрэл үсгэжээс гэрлийн цэцрэг зүг бүртээ тархдаг. За гэрэл үсгэжээс толны гадаргуу дээр тусч байгаа дурын нэг цэцэргийг сонгож авъя. За ингэ гэхдээ аль болох дэвтрийнхаа шугамны огтолцсон цэг дээр байхаар таарвал зураарай. Тэгвэл зурагч нь их цэвэрхэн болно. За тусгалын цэг татсан нормал. За түүнтэй ижил өнцгөөр ойх ёстой. За өнцөг хэмжигч байхгүй хөтүүд тэгш хэмийн шин чанараа ашиглаад ойсон цэцэргийн чиглэлийг зураарай. За, ахин нэг цэцэрэг зурэй. За, алтэн хуэлэ ашиглан үшлүүлэн зураарай. За, ахшин тэг шимийн чанар ашигл зурж байна. За, талин дээр эгц тосуул. Айсэн цэцэрэг хаша чиглэх байна. За, тусглэн үнцэг. Тэг учраас ойлтын өнцөг мөн адилхан тэг байна. Тэм учраас буцаж эргэж байна. За, эдгээр ойсон зацрагуудаа үргэлжлүүлэн тасархаа зураасаар зураад зурах юм бол бид нарийн тэмдэглэсэн дүрс дээр очиж тогтсож байна. Тэгвэл ахад нэг зацрагийг эсрэг тийш нь тусгая. За, бүгдээрээ өвчлүүлээ зураарай. Үнэхээр ойсон цэцэргийн үргэлжлэл дүрс дээр очиж байна уу гэдгийг харъя. За ингээд бид нэр хавтгаа тойлонд хэрхэн дүрс үүсдгийг мэдэж авлаа. За шатрын бэрсний дүрс тойлонд хэрхэн үүсэн талаар бүгдээрээ бичлэг үзье.
За энд бэрсээс тол хүртлэх зай, толноос бэрс хүртлэх зай адилхан байгааг батлж харуулж байна. За тол нь бид өөрсдөө харж чаддаг. За түүнд бидний хуурмаг төрсөн үст юм байна. Тэгвэл цаасан дээр тусан гэрлийн цэцрэг сарьдаг. Энэ гадар нь барцгар байдаг. За багш нь нэг барцгар гадар гоо байна. Гэхдээ тэр барцгар гадар гоо дээрээ жижигхэн толнуудыг наач өгсөн байгаа. Тэгвэл яг үнтэй адилхнаар та нар барцгар гадар гоог төсөөлөн гэрлийн цэцрэгүүдийг зурцгаая. За барцгар гадар гоо дээр гэрэл хэрхэн ойх талаар бүгдээрээ цэцрэгүүдэр ажиглая. Тусан цэг болгонд тол байгаа гэж төсөөлөе. Тэгвэл түүн дээр ойлтын хууль ёсоор ижил өнцгөөр гэрлийн цэцэргүүд ойх ёстой. Цаасан дээр би энэ дүрс харагдахгүй байгааг ойсон цэцэргүүдийн чиглэлээс харж болно. За гэртээ Хоёр тал ашиглан хэд хэдэн дүрс үүс гэж болохыг туршиж үзээд ямар байрлалд хичнээн дүрс үүсэж байгааг тэмдэглээрэй. За мөн сурах өчгийн 38 дугаар хуудасны дасгал 1-с 3. За өөрийнхөө нэрийг толон алт ашиглан бичээрэй. За анхаарал хандуулсан хөтөлбөрөө баярлалаа. Баяртай.